ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு சிவி த ஃபுட்டு இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெத்திலி மீன் மீன் குழம்பு ஸோ இதை ஏன் வந்துட்டு இவ்வளோ ஸ்பெஷலாக நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச மண்பானையில் வச்சுருக்கேன் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்டீங்க இன்னும் எப்போ பார்த்தாலும் சைனீஸ் ஸ்டார்டர் இல்லைனா இண்டோ சைனீஸ் டிஷ்ஷாகவே இருக்கே எப்போ ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு நல்ல ஒரு காரசாரமான ஒரு ரெசிபி வரும்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது அப்படி ஒரு அமேசிங்கான ரெசிபியாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வேற லெவலில் இருக்கும் ஸோ எப்படி செய்யலாங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பாக்கலாம் இந்த சுவையான மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பாக்கலாம் முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஷ்ஷோட ஹைலைட் என்னன்னா நெத்திலி மீன் அதாவது இங்கிலீஷ்ல ஒயிட் ஆன்கோவிஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்துட்டு குழம்புல போட்டா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஸோ ஒரு அரை கிலோ எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை உரிச்சு வச்சிருக்கோம் அறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு மூணுல இருந்து நாலு தக்காளி பழத்தை எடுத்து ரஃபா டைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்பயும் போல கொஞ்சமா கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம கடைசியில கார்னிஷ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கருவேப்பிலே உருவி வச்சிருக்கோம் நம்ம வதக்குறப்ப இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஃபிளேவர் நல்லா கிடைக்கும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு பூண்ட எடுத்து பூண்டு பல்லு எடுத்து நீளமா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு ஆறு டு எட்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து அதையும் நீளமா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காரத்துக்காக ஒரு எலுமிச்சம்ல சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்லா புளிப்பு சேர்ந்தாதான் மீன் குழம்பு சூப்பரா இருக்கும் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் மிளகு தூள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் மல்லித்தூள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது கொரியாண்டர் பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமா வெந்தயம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் கடுகு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வதக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் ரெச்சில்லி பவுடர் அதாவது இது காரசாரமான டிஷ் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அதனால ஒரு டூ டீஸ்பூன் தாராளமா போட்டுக்கலாம் இத இந்த டிஷ்ஷ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நார்மல் உப்பு போட்டு கெடுத்துட வேணாம் ஸோ கல் உப்பு போடலாம் நல்லா இருக்கும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியும் கூட ஒரு ஒன் கப் ஆஃப் ஆயில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம வதக்கிறதை குழம்பு வைக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ போய் எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் ஸோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முதல் ஸ்டெப் வந்துட்டு அடுப்பு கிட்ட போயிடாம புளி நம்ம ஒரு எலுமிச்சம் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்து வச்சோம்ல அதை வந்துட்டு ஒரு சூடான தண்ணியில கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நான் ஹாட் வாட்டர் காட்ட மறந்துட்டேன் இன்கிரீடியன்ஸ்ல பட் அது ஓகே ஸோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் ஊறட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள வந்துட்டு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் மீன் குழம்புக்காக ஸோ புளிய ஊற போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மண்பானை எடுத்து அடுப்புல வச்சாச்சு நிறைய பேர் வீட்டுல மண்பானை இல்லை நாங்க என்ன பண்றதுன்னு கேட்பீங்க மண்பானையில மீன் குழம்பு வச்சா கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் பட் இன்கேஸ் மண்பானை இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு நார்மல் சட்டில கூட வைக்கலாம் தப்பு இல்ல இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மண்பானில ஒரு ஒன் கப் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஆயில் ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்கிரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயில் மண்பானையில நல்லா ஹீட் ஆயிருச்சு இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் கடுகு ஆட் பண்ண போறோம் கடுகு ரொம்ப ஆட் பண்ண தேவையில்லை பிகாஸ் வதக்கிறதுக்கு தானே ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் தாராளமா போதும் ஸோ இது வந்துட்டு நல்லா பொறிஞ்சு வர அளவுக்கு அதாவது வந்து டப் டப்னு தெரிக்கும்ல ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண அந்த கடுகு பொறிக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆல்ரெடி ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு மேக்சிமம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ள ஆயிரும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க இந்த கடுகு பொறிஞ்சுனா அடுத்து இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் வெந்தயம் ஆட் பண்றோம் வெந்தயம் வந்துட்டு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது என்ன கேட்டீங்கன்னா டெய்லி வந்துட்டு ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் வெந்தயம் வாயில போட்டு தண்ணி ஊத்தி குடிச்சுக்கோங்க உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் தரும் உடம்பு பாடியில இருக்க இம்யூன் சிஸ்டம்க்கும் நல்லது ஸோ ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் வெயிட் பண்ணலாம் இது வதங்குற வரைக்கும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு உள்ள இருக்க ரெண்டு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கருவேப்பிலை இலையை ஆட் பண்றோம் ஆயில் நல்லா ஹீட்டா இருந்ததுனால நம்ம போட்ட கருவேப்புல உடனே புரிஞ்சிருச்சு அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருந்த பூண்டு பல்ல ஆட் பண்றோம் இந்த பூண்டு பல்ல இந்த கருவேப்புல இந்த வெந்தயம் மூணு சேர்ந்து அந்த எண்ணெயோட வதங்குறப்ப அதோட ஃபிளேவர் இருக்கு தெரியுமா அமேசிங் அந்த ஃபிளேவரோட அந்த அமேசிங்கான ஸ்மெல் அந்த அரோமா சூப்பர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உரிச்சு வச்சு இந்த சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப பெருசாக இருக்க சின்ன வெங்காயத்தை மட்டும் லைட்
நாலு தக்காளி பழத்தை ரஃபா டைஸ் பண்ணி வச்சு ஆட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைம்ல நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்டர் கொடுத்துட்டு லிட்டு போட்டு கூட க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன் அது சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த தக்காளி வந்துட்டு சூப்பரா வதங்கணும் நல்லா அந்த மஷி கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா நம்ம போட்ட அந்த ஆனியன் அந்த பச்சை மிளகா முதல்ல போட்ட கருவேப்பிலா அது எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து இது அப்படியே ஒரு தொக்கு மாதிரி ஆகணும் தொக்கு மாதிரி ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் அதில் நம்ம இந்த மீன் டைமில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புளியை நல்லா கரைச்சிடலாம் பிகாஸ் புளி வந்து சுடு தண்ணியில் நல்லா இந்நேரம் ஊறி இருக்கும் ஸோ இந்த புளியை வந்துட்டு நல்லா கை வச்சு மசிக்கிற மாதிரி அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு சின்ன பிள்ளைங்களுக்குலாம் சாதம் மசிப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி மசிக்கிற மாதிரி நல்லா புளியை வந்துட்டு நல்லா சுடு தண்ணியில் வச்சு கரைச்சிக்கோங்க எவ்வளோ முடியுமோ அந்த சார் புளியோட சாரை வந்துட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி வச்சாச்சு எதுவும் லிட் எல்லாம் போடல டென் மினிட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த தக்காளி வந்துட்டு நல்லா மஷி கன்சிஸ்டன்சி ஆயிடுச்சு நல்லா உள்ள இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா வந்துட்டு வதங்கிருச்சு இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டர் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதை கீழே எதுவும் பிடிச்சிருக்கான்னு பாத்துக்கிறதுக்காக பிகாஸ் மண்பானையில சமைக்கிறோம் ஸோ ஆப்வியஸா வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்காது கம்பேர் டு அதர் நீங்க கண்டெய்னர்ஸ்ல சமைக்கிறப்போ பட் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டர் கொடுத்துக்கோங்க அதனால ஒண்ணும் தப்பு இல்ல சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல அந்த ஸ்மெல் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ என்ன இருக்குது இப்பவே எப்படா மீனை போட்டு சாப்பிடுவோன்னு இருக்கு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் ரெட் சில்லி பவுடர் தாராளமாக ஆட் பண்ணுங்க பிகாஸ் காரமாக இருக்க போது நல்லா இருக்க போது நீங்கள் ரைஸில் அப்போ தான் ஊற்றி சாப்பிட்றப்ப அப்படியே ஒரு சம கிக்காக இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ மஞ்சத்தூளும் வந்துட்டு இந்த டிஷ் வந்துட்டு கலர் அதே மாதிரி நீங்கள் மீட் ஆட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு அது நல்லா இருக்கும் ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் மல்லித்தூள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷோட கலவை எல்லாம் சேர்றப்ப இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டிங் ஒரு டேஸ்ட் ஒரு ஒரு தனிமையான ஒரு டேஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கொரியாண்டர் போட்டு கொடுக்கும் அதுக்காக தான் அதுவும் ஆட் பண்ணுறோம் மிளகு தூள் வந்துட்டு நிறைய பேர் வீட்டில் மிள மீன் குழம்புல ஆட் பண்ண மாட்டீங்க பட் ஆனால் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஜீரணத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் அதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் ஸோ அதை போட்டு ஒரு நல்ல வதக்க தொக்கு மாதிரி இருக்கிறதுல இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும்னா இன்னும் நல்லா கெட்டியாகி அந்த எண்ணெயோட சேர்ந்து சூப்பராக வதங்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு ஒன் மினிட் வெயிட் பண்ணுங்க மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ மசாலாஸோட சேர்ந்து அந்த ஆயில் நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒன்னா குக் ஆகிறப்ப அந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கு இதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம்னா நம்ம கரைச்சி வச்சு இந்த புளி துணி இருக்குல்ல அதாவது டேமரன் வாட்டர் அதை வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம டேமரன் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும்னா தயவு செஞ்சு தண்ணி நிறைய எடுத்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்காதிங்க ஒரு டூ டு த்ரீ கப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் வந்துட்டு அந்த புளி தண்ணியோட சேர்ந்து அந்த மசாலாஸ்லாம் வந்து ஒன்னாக மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்துட்டு அதை ஆட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அந்த புளி தண்ணியில் ஒரு கொதி வர வரைக்கும் ஸோ அதாவது அந்த மசாலாஸ் நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னாக கம்பைனாக இந்த புளி தண்ணியிலே அந்த ஃப்ளேவர் இறங்குறப்போ அமேசிங்காக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒன் மினிட் டு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம புளி தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு கொதி வந்துருச்சு மண்பானையில இருந்து சோ இப்ப இதுல என்ன பண்ண போறோம்னு நம்ம ஆல்ரெடி கரைச்சி வச்சிருந்த ஒரு பாத்திரத்திலே கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதை வந்துட்டு நம்ம மீன் குழம்புல ஆட் பண்றோம் சோ நீங்க மீன் குழம்புக்கு வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணி ஊத்தணும்னு அவசியம் இல்லை மேக்சிமம் நம்ம ஒரு அரை கிலோ மீன் போடுறோம்னா ஒரு ஒன்றரை கப்ல இருந்து ரெண்டு கப் போதும் தாராளமா தண்ணி அதுக்கு மேல தண்ணி தேவை கிடையாது நான் ஏன் அதை சொல்றேன் அப்படின்னா மீன் குழம்பு தண்ணியா இருந்தா நல்லா இருக்காது நான் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இடத்துல சாப்பிட்ருக்கேன் மீன் குழம்பு தண்ணியா இருக்கும் அங்கெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்காது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீன் குழம்பு வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதே மாதிரி ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சி தான் பட் ஆனாலும் நாட் லைக் மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கல்லூப்பு ஆட் பண்ணுறோம் தூள் உப்பை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் கல்லூப்பு ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த மண
எப்படா சாப்பிடுவோம்னு தான் இருக்கு எனக்குலாம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆட் பண்ணோடனே ரொம்ப ஸ்டர்லாம் கொடுக்கல பிகாஸ் வந்துட்டு மீனை நீங்கள் ரொம்ப கின்னிங்னா உடஞ்சிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் வதக்குற கரண்டிலேருந்து குளி கரண்டிக்கு மாற்றிக்கோங்க ஸோ அது உங்களுக்கு குழம்பு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் மீனை நீங்கள் திருப்பி போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்ல மாட்டேன் மீன் வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகாது வேகிறதுக்கு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் மீன் வெந்துடும் அது நீங்கள் கின்னிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உடனே வெந்துடும் ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் எப்படா சொத்துல போட்டு சாப்பிடுவோம் இருக்கு ஆனா நம்ம ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் மீன் போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மண்பானையில இருந்து குழம்பு சோ நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் கரண்டிய போட்டு உங்களுக்கு மீன் எப்படி வெந்திருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக தான் நான் கரண்டி போடுறேன் ஆனா தயவு செஞ்சு நீங்க வந்துட்டு கரண்டி போட்டு அதை கிண்டிக்கிட்டு இருக்காதீங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்களேன் எவ்வளவு அமேசிங் அந்த மீன் வந்துட்டு குக் ஆயிருச்சுன்னு பாத்தீங்களா இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் தாங்க மேக்சிமம் அந்த மீன் வந்துட்டு முடிஞ்சிடும் நம்ம அப்படியே அடுப்புல இருந்து இறக்கி வச்சு நம்ம சாப்பிட போறோம் சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்று என்ன சொல்ல மாதிரிட்டேன் நம்ம வந்துட்டு இது கார்னிஷிங்கை தாண்டி கொஞ்சமா கொத்தமல்லி வந்து இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புல சோ அதோட அந்த கொத்தமல்லி வாடையும் <laughs> தயவு செஞ்சு பி வெரி வெரி சேஃப் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா குழம்பு இன்னும் கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த சூட்டில் பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது நம்ம இப்போ இதை எடுத்து போட்டு சாப்பிட போகிறோம் அவ்வளோதாங்க அமேசிங்கான சுவையான மீன் குழம்பு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அந்த குழம்புல நல்லா கொதியெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு சூப்பராக அமேசிங்காக மேலே லைட்டாக ஆயிலியாக கீழே வந்துட்டு அந்த கிரேவி அந்த மீனோட சேர்ந்து எப்படி இருக்கு பாருங்களா சூப்பரா இருக்கு சீரியஸா ஐயோ எனக்கு பாக்குறப்பே சாப்பிடும் போல இருக்கு சீரியஸா பட் ஆனா இப்ப என்னன்னா நம்ம ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் நம்ம இதை ஏன் டிரான்ஸ்பர் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆமா கண்டிப்பா நான் மொத்த மண்சட்டியும் எடுத்துட்டு போய் சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக நானே முடிச்சிருவேன் அவ்வளோ தான் வீட்டில் என்னை கொண்டுருவாங்க ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் திங் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இதில் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சு சர்வ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மேலே கொஞ்சமாக கவுரியாண்டு வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் இது வீடியோக்காகனு இல்லை நீங்கள் எதுவுமே சர்வ் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறவங்களுக்கும் பிடிக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் வந்துட்டு ஓகே நீங்கள் எதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினச்சி அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டெம்டேஷன் ஆகும் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் செஞ்சுட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அதே மாதிரி கார்னிஷ் பண்ணி சர்வ் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம போய் சாப்பிடலாம் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுவீங்க நான் ரிவியூ சொல்றதுக்கு ஸோ ஓகே நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஹே எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு செம்மையா வந்துட்டு நம்ம நெத்திரி மீன் குழம்பு வச்சோம் பட் அதை நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி சமைச்சு நான் எப்படி செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத நான் சாப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு நான் ரிவியூ சொல்ல போறேன் So just hold on. Now, I'm going to eat rice with rice. Because I'm going to eat rice with nethri mean. So, I'm going to eat rice with nethri mean. So, I'm going to eat rice with nethri mean. So, I'm going to eat rice with nethri mean. So, I'm going to eat rice with nethri mean. So, I'm going to eat rice with nethri mean. Wow! சார் ஏன்னா ஏன் மாதிரி ஒரு சீ ஃபுட் லவர் எங்கேயுமே நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க எனக்கு அவ்வளோ சீ ஃபுட்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ நல்லா மீன் நிறையா போட்டாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் மீனில் வந்துட்டு பெருசாக முள்ளெலாம் இருக்காது ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஸோ நல்லா ஒரு பெசஞ்சு பெசஞ்சாச்சு மீனோடு எப்படி எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஹோட்டல்லாம் வந்துட்டு மீன் குழம்பு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கு செம்மையா இருக்கு உண்மையிலேயே அப்படியே நல்லா புளிப்பா நல்லா அப்படியே காரமா இருக்கு சூப்பரா இருக்குங்க லிட்ரலா சொல்லணும்னா அவ்வளோ அமேசிங்கா இருக்கு டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு இந்த மீன் பாத்தீங்களா இங்க பாருங்களேன் மீனை காட்டம் பாருங்களேன் அப்படியே உடையுது மீன்லாம் சூப்பராக மீன் வெந்துருச்சு சூப்பர் சூப்பர் சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு உங்களுக்கு குழம்பு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் லீவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் திக்காயிரும் 
நல்லா நல்லா சூடாக சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் ஸோ குழம்பு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டால் கண்டிப்பாக திக்காயிரும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இதை மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் டு நாட் ஃபர்கெட் டு ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை மறந்துடாமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது நான் போய் மீன்ஸ் ஆட போகிறேன் நீங்களும் மறக்காமல் இதை சீக்கிரமாக செஞ்சு பார்த்துருங்க வீட்டில் அப்போ தான் செமையாக இருக்கும் நீங்களும் வந்துட்டு உங்கள் கிட்ஸு ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது புதுசாக செஞ்சு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் சீ ஆகிய இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய் பை டே